হ্যালো গায়েস এর আগের দিন আমি তোমাদের কারককে অধিকরণ কারকের যে সূত্রটা করিয়েছিলাম সেটা হলো সপ্তম অধিকরণে আর অবচ্ছেদে সপ্তমী তাই তো আজকে যেটা করাবো সেই সূত্রটা হচ্ছে দেখো আজকে যে সূত্রটা করাবো অধিকরণ কারকে সেই সূত্রটার নাম যশ চ ভাবেন ভাবলক্ষণম যশ চ ভাবেন ভাবলক্ষণম যশ চ ভাবেন যশ চ ভাবেন ভাবলক্ষণম তাহলে এই সূত্রটার এবার দেখো এটার মিনিংসটা হয় মানে যেটা এই সূত্রটার অর্থ করলে যেটা হবে হ্যাঁ অধিকরণ কারকে আজকে যে সূত্রটা করাবো সেটা কি যশ চ ভাবেন ভাবলক্ষণ অর্থাৎ যে কর্তার ক্রিয়ার কাল দিয়ে কাল দিয়ে অন্য কর্তার অন্য কর্তার কাল নির্ধারিত হয় অন্য কর্তার ক্রিয়ার কাল অন্য কর্তার ক্রিয়ার কাল নির্ধারিত হয় হয় তার উত্তরে তার উত্তরে এই সূত্রানুসারে এই সূত্রানুসারে সপ্তমী হয় যাকে বলা হয় ভাবে সপ্তমী মানে এই সূত্রটাকে তোমরা ভাবে সপ্তমীও বলতে পারো তাহলে দেখো যশ চ ভাবেন ভাব লক্ষণ তা যার ভাবের দ্বারা অন্যের ভাব লক্ষণ হয় অর্থাৎ কোনো একটা ধরো কর্তা আছে তার ক্রিয়া মানে তার কাজের কাল সময়টা দিয়ে অন্য একটা কর্তার কাজের সময়টা নির্ধারিত হচ্ছে তার উত্তরে এই সূত্রানুসারে সপ্তমী হয় যাকে আমরা কি বলে ভাবে সপ্তমীও বলতে পারি অর্থাৎ এই সূত্রটা যদি হয় সেই সূত্রটা তো তোমরা ভাবে সপ্তমীও লিখতে পারো অর্থাৎ যে একটা ধরো কর্তা আছে কর্তার মানে একটা সেন্টেন্সে একটা কর্তার যে কাজটা করছে তার সেই কাজের যে সময়টা সেই কাজের সময়ের দ্বারা অন্য একটা কর্তার কাজের সময়টাও হয়ে যাচ্ছে ওই একের দ্বারা তাহলে কি হচ্ছে সেই জায়গাটাতে এই সূত্রানুসারে সপ্তমী ভক্তি হবে তোমাদের একটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে যদি বলা হয় সূর্য উদিতে সূর্যে উদিতে পদ্ম প্রকাশ হতে দেখো সূর্যে উদিতে পদ পদ্ম প্রকাশ হতে সূর্যের তলায় দাঁড় তার মানে দেখো সূর্য উঠছে সূর্য একটা কর্তা সে কাজ করছে কি কাজ করছে সে উঠছে কোথায় উঠছে আমরা সবাই জানি আকাশে তাই তো তাহলে এটা একটা বলতে গেলে আলাদাই হতে পারে আবার পদ্ম প্রকাশ পদ্ম প্রকাশ পাচ্ছে পদ্মটাকেও আলাদা একটা কর্তা হিসেবে ধরতে পারি আর সে কাজটা কি করছে সে প্রকাশিত হচ্ছে তাহলে দেখো এটা একই সেন্টেন্সে বললাম সূর্য উদ্দিতে পদ্ম প্রকাশ হবে তাহলে এই ক্রিয়ার সাথে এই ক্রিয়াটার কি মানে এর দ্বারাই এটা হচ্ছে মানে নির্ধারিত হচ্ছে কি না সূর্যটা উঠলো বলে পদ্মটা প্রকাশিত হলো তাহলে বুঝতে পারছি একটা ক্রিয়ার সময়ের দ্বারা মানে একটা কর্তার ক্রিয়ার সময়ের দ্বারা মানে একটা কর্তার কাজের যে সময়টা সেটার দ্বারা কি অন্য একটা কর্তার কাজের সময়টা মানে কালটা প্রকাশ পাচ্ছে মানে কি সেটা নির্ধারিত হচ্ছে যেমন সূর্য উঠছে বলে পদ্ম প্রকাশ যদি এটাকে তুমি আলাদা করে বলো সূর্য উদিতে এটা আলাদাই সেন্টেন্স কি না সূর্য উঠছে এবার কি পদ্ম প্রকাশ হতে মানে পদ্ম প্রকাশ পাচ্ছে আলাদা কিন্তু এটাকে আমি কি একসাথে কি বললাম সূর্য উদিতে পদ্ম প্রকাশ সূর্য উঠাতে পদ্মটাকে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে একটা ক্রিয়ার কালের দিয়ে অন্য একটা কর্তার ক্রিয়ার কালটা নির্ধারিত হচ্ছে তাহলে সেখানেই হবে ভাবে সপ্তমী ঠিক আছে এরপরে আরেকটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে যদি বলি 
বিধৌ উদিতে বিধৌ উদিতে সা সমাগতা তাহলে দেখো বিধৌ উঠছে সে সমাগতা হচ্ছে তাহলে দেখো এই ক্রিয়ার কালের থেকেও কি হচ্ছে আরেকটা ক্রিয়ার কালকে নির্ধারিত হচ্ছে তাহলে বিধৌতে কি হবে ভাবে সপ্তমী এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সূত্র তোমরা প্রত্যেকে ভালো করে বুঝে নিবে মানে যখন দেখবে যে এরকম বলল বিধ উদিতে সা সমাগতা ঠিক আছে মানে চন্দ্র উদিতে কি হচ্ছে তারা সকলে সমাগতা হচ্ছে তাই তো তাহলে এই যে চন্দ্র উঠছে এটা একটা আলাদা সেন্টেন্স সা সমাগতা এটাও একটা কিন্তু এর তালার দেখো এটা নির্ধারিত না কি চন্দ্র উঠলে এই সমাগতা হচ্ছে তাহলে এই জন্য এখানে কি হলো যেতে এই ক্রিয়ার মানে কালের দ্বারা এই কর্তার ক্রিয়ার কালটা নির্ধারিত হচ্ছে বলে এখানে এই বিধৌতে কি হলো ভাবে সপ্তমী বা যদি ধরো আবার আরেকটা আরেকটাতে বলি সূর্য সূর্যে অস্তম গতে বিহগা প্রত্যাবৃত্ত তার মানে কি সূর্য অস্তম গতি এটা একটা আলাদা সেন্টেন্স বিহগা প্রত্যাবৃত্ত মানে পাখিগুলো ফিরে আসলো কি না সূর্য যখন চলে গেল পাখিগুলো ফিরে আসলো তাই তো তাহলে সূর্য অস্তগতে এটা একটা আলাদা সেন্টেন্স বিহগা প্রত্যাবৃত্ত এটাও একটা আলাদা কিন্তু দেখো এখানে কি আলাদা করে বলছে বলছে না বলছে সূর্য অস্তগতে বিহগা প্রত্যাবৃত্ত মানে সূর্য অস্ত যাওয়াতে বিহগারা কি পাখিগুলো প্রত্যাবৃত তাহলে এই ক্রিয়ার কালটার দ্বারা এই ক্রিয়ার কালটা নির্ধারিত হলো সেই জন্য সূর্যেতে কি হবে ভাবে সপ্তমী সবসময় মনে রাখবে যখনই সেন্টেন্সে দিচ্ছ যে এটার দ্বারা এটা হচ্ছে তখনই বুঝছো যে যখন দেখছো একটা সেন্টেন্সকে আমি ভাগ করতে পারছি মানে কি এটা একটা আলাদাভাবেও হতো এটাও একটা আলাদাভাবে সেন্টেন্স হতো কিন্তু কি দুটো একসাথে হচ্ছে তখনই সেটা বুঝবে ভাবে সপ্তমী অর্থাৎ এটার দ্বারা এটা হচ্ছে মানে একটা কর্তার ক্রিয়ার কালের দ্বারা আরেকটা কর্তার ক্রিয়ার কালটা নির্ধারিত হচ্ছে ঠিক আছে তেমন কিচ্ছু কঠিন না এবার আমরা কি নেক্সট সূত্রটা করব সেটা হলো ষষ্ঠী চানা দরে নেক্সট সূত্রটা কি ষষ্ঠী চানা দরে অর্থাৎ ষষ্ঠী অনাদরে যে সূত্রটাকে বলে অর্থাৎ অনাদর বা উপেক্ষা করা বোঝালে তাতে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয় ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয় সপ্তমী বিভক্তি হয় মানে দেখো ষষ্ঠী মানে অনাদর অর্থ অনাদর বা উপেক্ষা মানে কি বোঝা পাত্তা না দেওয়া ঠিক আছে সেটাকে বলে উপেক্ষা এই রকম যদি কোনো সেন্টেন্স বোঝা তাহলে সেখানে কি কখনো ষষ্ঠীও বিভক্তি হয় কখনো সপ্তমীও হয় ষষ্ঠী বিভক্তি তোমরা কি দুমতেশ্বর জফলা দিয়ে ধরবা আর সপ্তমীকে একার থাকে তাহলে তোমরা ধরো চারতলায় ডাক থাকবে তোমরা যখন বুঝা বুঝছো এই সেন্টেন্সটাতে উপেক্ষা করা বুঝাচ্ছে তখন তোমরা কি চারতলায় যে ওয়ার্ডটার তলায় ডাক থাকবে সেখানে দেখবে যে দুমতেশ্বর জফলা আছে না একার যখনই দেখবে দুমতেশ্বর জফলা তার মানে সেটা ষষ্ঠী চানাদরের সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি আর যদি দেখো একার আছে তাহলে সেটা সপ্তমী বিভক্তি হবে তাহলে আমি তোমাদেরকে এক সেন্টেন্স দিই তাহলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝে যাবে ধরো যদি বলা হয় রুদতি পুত্রে রুদতি পুত্রে মাতা নদী জগাম তার মানে কি পুত্রটা কানছে মাকে নদীতে চলে গেল তাহলে মা কি পুত্রকে কাদাটা থামালো থামালো না চলে গেল তাহলে একটা উপেক্ষা করলো তাহলে দেখো এখানে একার আছে তাই তো তাহলে এটা আমি তোমাদের প্রথমে একটা শর্টকাট দিয়ে ধরেছি যে কিভাবে ধরে নিবে কোনটা ষষ্ঠী কোনটা সপ্তমী তাহলে দেখো এটা একার আছে এটা সপ্তমী তাহলে এটা কি যেহেতু উপেক্ষা করলো তাই এটাকে ষষ্ঠী চানাদরে সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তি সূত্রানুসারে সপ বিভক্তি ঠিক আছে এবার যদি এবার তোমাদের একটা ষষ্ঠী বিভক্তির একটা উদাহরণ দিচ্ছি একই সেন্টেন্সে যদি আমি বলি রুদত পুত্রস্য রুদত পুত্রস্য মাতা নদীম জগাম 
তার মানে কি রুদত পুত্রস্য তাহলে পুত্র এক কি পুত্রটি কাঁদছে তো মা নদীতে চলে গেল তার মানে কি পুত্রটাতে উপেক্ষা করলো মানে পাত্তা দিল না তাই তো তাহলে এই দেখো তাহলে দুমতেশ্বর জফল আছে তাহলে তোমরা বুঝে যাবে কি যে এখানে এটা হবে ষষ্ঠী চানাদরে ষষ্ঠী বিভক্তি ষষ্ঠী চানাদরে ষষ্ঠী বিভক্তি ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমরা জানো যে বিসর্গ হলে লাস্টে ধরো যে ওয়ার্ডটার তলে কারকটাকে যার তলে ডাকতে হবে সেখানে তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে তাই তো এবার ধরো বিভক্তিটা নির্ধারণ করতে হবে যার তলায় ডাক থাকবে ঠিক আছে সেন্টেন্সটা দেখে তোমরা কারকটা বুঝবে তাহলে দেখো তোমাদের আমি এই বিভক্তি ধরেরই একটা সূত্র কি বলে দিয়েছিলাম লাস্টে বিসর্গ যেমন চন্দ্র রাম বৃক্ষ এরকম থাকলে সেগুলো কি সাধারণত প্রথমা বিভক্তি হয় ময় হাসন্ত থাকলে দ্বিতীয়া বিভক্তি দুন্তর না থাকলে তৃতীয়া বিভক্তি উন্তেস্তা দেওয়া থাকলে চতুর্থ বিভক্তি তারপরে হচ্ছে পঞ্চমী বিভক্তি ধরো খণ্ডাত্তর থাকলে দুন্তেশ্বর জফলা থাকলে ষষ্ঠী বিভক্তি একার থাকলে সপ্তম বিভক্তি এটা তোমাদের আমি কিন্তু ফার্স্টে একটু শিখিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এবার দেখো এই ষষ্ঠী চানা দলে দেখো আমি তোমাদেরকে বললাম কি এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি হতে পারে সপ্তম বিভক্তি যখনই তোমরা সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে পারছো যে কাউকে উপেক্ষা করা হচ্ছে মানে পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না যেমন এই সেন্টেন্সটা বুঝতেই পারে কি পুত্রটা কাঁদছে কিন্তু মাটা চলে গেল পাত্তা দিল কি দিল না তার মানে এখানে বলেছি অনাদর বা উপেক্ষা করা বোঝালেই সেখানে কি ষষ্ঠী বিভক্তি হতে পারে সপ্তমে তখন তোমরা চারতলায় দেখো সেটাতে দেখবে যে সেটা ষষ্ঠী হবে না সপ্তমে যখনই দেখছো না একার আছে সপ্তমেও তখন নিশ্চিন্তে লিখে দেবে ষষ্ঠী চানা দরে সপ্তমে আর যদি বোঝো ষষ্ঠী বিভক্তি তাহলে লিখে দেবে ষষ্ঠী চানা দরে সূত্রানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি ঠিক আছে তাহলে আজকে এই দুটো সূত্রই থাক নেক্সট দিন আরও দুটো সূত্র করাবো দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট